अरे कोई दही भले चटनी तो लगा ले आप पूजा बेटा कल सोसाइटी में भी पार्टी रखते हैं जी आप तो थैंक यू बेटा ये घर पे बने हुए हैं अरे मैं आप तो हमारा मॉर्निंग वाला क्लब ज्वाइन कर लो मेरा मेरा फोन आप वो और तो डॉन्टिस मिंटर्स टेक है वो माय फादर यूज्ड टू से कि असली पैसा तो कॉस्मेटिक्स में है अब क्या बताए हर किसी को नकली स्माइल की जरूरत होती है ना आप लेंगी थोड़ा सा थैंक यू मैं एक सेकंड पानी पी है प्लीज सिंह साहब की छोटी बेटी के लिए आईएएस का रिश्ता आया है दादी अच्छा है ना लड़का आपको मैं दुखे फेक स्माइल हूँ ना क्या दादी इतना अच्छा जॉब है उसका फैमिली भी बढ़िया है देख तुझे कोई फोर्स नहीं करेंगे पर तेरे डैडी और मैं चाहते हैं कि तुझे किसी अच्छे घर भेजे तो मैं अच्छे घर में ही हूँ मम्मा दादी ये कैस ये गोलू की माँ ने इतने अच्छे दही बल्ले नहीं बनाया तो ना तो आज तो इस बच्चे का खून हो जाता मेरे हाथों से अरे मेरा फोन खींच के भाग गया यार मेरा तो मर्डर से भी कुछ नहीं होगा मम्मी तो कृष्णन के पीछे ही पड़ गई है तो तो सोर्स पे ही कर दे ना बेब उसको बोल दे कि तेरा बॉयफ्रेंड है तू बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है और वो बहुत सड़ो और गुस्सेल है बस विचार कर रहे हाँ आइडिया बुरा नहीं है वैसे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब इसे किसका फोन मिल गया एक मिनट एक मिनट ये मेरा फोन है बेटा तो मुझे चाहिए ये लो मुझे भी बैटरी नहीं है अच्छा हुआ जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई हाँ मतलब इसी बहाने कम से कम तुम हम लोगों के साथ भी समय बिता लोगी आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको परेशान नहीं करूंगी तो थैंक यू अब जाओ और पार्टी एंजॉय करो राधा जी वी लाइक स्पाइसी कृष्ण तुम्हें एक बात बताऊ मेरा नाम मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा सटकू सर पर आप एक नंबर का गुस्सेल है आप उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुमने कबीर सिंह देखी है एस आर के फ्रॉम डर वो दोनों का मिक्सचर है बहुत बड़ा सरफरा है बहुत बड़ा सबको उसे किसी की परवाह नहीं है उसे फर्क ही नहीं पड़ता ये तुम्हारा घर है ना नीचे आओ आराधना आराधना तुम अनुभव आराधना नीचे आओ। तुम नीचे आ कि मैं ऊपर आऊ क्या करें आप सानी तुम नीचे आ कि मैं ऊपर आऊ अरे ये कौन है सानी साहब के घर पे क्या कर रहा है नीचे आओ। कौन है मेरे बॉस से डैडी क्या क्या कर रहा है मैं देखती हूँ क्या तमाशा कर रहे हैं आप मेरे घर के बाहर तमाशा जो मेरे घर में आई स्टोरी की आई थॉट की तुम एक सीरियस जर्नलिस्ट हो लेकिन तुम वो आई डॉट कॉम वाली कौशम माओ एक से आप होंगे इसके बॉस लेकिन यहाँ हमारी इज्जत है आप इस तरह इसको इज्जत की इतनी परवाह है तो अपनी बेटी को संभालिए सर यह है तुम्हारा काम तीस साल लगे आराधना मुझे और भक्ति को ये इज्जत कमाने के लिए यहाँ पे कोई नाम से नहीं बुलाता मुझे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बोलते हैं और इस इस लड़के को एक मिनट नहीं लगा वो इज्जत मिट्टी में मिलाने में डैडी मुझे नहीं नहीं, नहीं। आज तक तुमको जो करना था तुमने किया आज के बाद तुम वही करोगी जो हम कहेंगे और ये जॉब तुम अब नहीं करोगी ने जो कुछ भी आज किया उससे मेरे पापा का सर शर्म से झुक गया जिसने मेरे पापा की इज्जत नहीं रखी मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी
यार तुम्हें पता है ना कादम्बरी को इस तरह की खबर मिलेगी तो फील फील बैड बस तुम्हारे सोर्सेस के द्वारा इस स्टोरी को बाहर जाने से मैं सब हैंडल कर लूंगा थैंक यू गिव मी दी अपडेट इन नेक्स्ट फाइव मिनट्स या पता किया किसने किया तुम्हारे सोर्सेस क्या कर रहे हैं प्लीज गेट बैक टू मी प्लीज आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद देम ओके ब्लाउज ड्रामे बास को पूछो उस पे कौन सा केस करे ब्लाइंड आर्टिकल था वो क्या प्रूफ कर लोगे और वैसे भी कुछ कर भी लिया ना तो तुम्हारी मॉम रिनाउंड सिंगर है पब्लिक फिगर के मामले में प्राइवेसी का केस Please. नहीं दर्ज मुझे कादम्बी देवी की प्रेविसी की कोई चिंता नहीं है मुझे ऑफिस में सांप नहीं पालने और राइट रिलैक्स करेगा तू चल क्या मैं चलू तू टेंशन मत ले यार दुबे जी से मेरी बात हो गई है वो मॉम की तरफ से एक स्टेटमेंट तैयार करवा रहे डैमेज कंट्रोल पूरे लाइफ उन्होंने यही किया हर एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक पी एक्टिविटी की तरफ ट्रीट किया लेकिन मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है मुझे प्रॉब्लम उससे जिसने रिपोर्ट की है अंकल मेरी बात सुनिए आराधना ने वो स्टोरी लीक आउट नहीं की है तुझे कैसे पता मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया और पिछले दो हफ्तों से मैगजीन के पास ये कहानी है तो वो लड़की कैसे हो सकती है एग्जैक्टली exactly. मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती डैडी तुझे करने भी नहीं देंगे थी बंदा बहुत सटको है आई डोंट केयर आज डैडी को पहली बार इतना शर्मिंदा देखा और मुझे वो बर्दाश्त नहीं है My resignation. Listen, Aradhna, emotionally driven no decision मत लो। गलती तो सबसे होती है ना एक बस क्या उस बार कॉल यू माई रेजिग्नेशन लिसन क्या लगता है आपके जैसे आदमी को इस दुनिया के सभी लोग आपके इंप्लॉयज हैं बदतमीजी करके चले आए और आपको लग रहा है आपने ठीक किया है क्यों क्योंकि ये टीवी ऑफिस आपके डैडी ने खरीद के दिया है इसलिए बहुत कुछ कहा आपने मुझसे मेरी फैमिली के सामने मेरे पड़ोसियों के सामने जर्नलिज्म के बारे में एथिक्स के बारे में एक आध लेक्चर मुझसे भी सुन लीजिए मैं आपके लिए काम करती थी मिस्टर लामा मेरे डैडी नहीं मेरे पड़ोसी नहीं या मेरी बहन नहीं जिनके सामने आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया आपने और एक चीज मैं ना यहाँ पे एक ऐसे बॉस के लिए काम करने आई थी जो सच बोलने की हिम्मत और असली न्यूज दिखाने की ताकत रखता था लेकिन यहाँ के पता चला की मेरा बॉस वो सिर्फ कमजोर लोगों पर चिल्लाना जानता है क्योंकि वो एक कायर है उसे सिर्फ जहर उगलना आता है क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में इतना जहर भरा हुआ है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग नहीं रख सकते मिस्टर लांबा तो क्या ये मेरी प्रॉब्लम है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या मेरे डैडी की प्रॉब्लम है आप अपने मूड के हिसाब से लोगों से बात करते हो तो क्या ये मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है आपको लोगों से तमीज से बात करना नहीं आता तो क्या विक्रम की प्रॉब्लम है ये आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर लांबा बिकॉज यू आर प्रॉब्लमैटिक और ऐसे प्रॉब्लमैटिक आदमी के साथ मैं काम नहीं करना चाहती हेलो Listen, नहीं हेलो मैं जानता हूँ देखो हाथ लग जाएगा बोलोगे हाथ लग गया कुछ सुनने को बचा नहीं नो तुमने नहीं किया है आई अंडरस्टैंड दैट आई गोट नो दैट वाह बड़े कमाल के ज्योतिष हैं आप क्या करेंगे किस पे बेम डालेंगे किसे चलाएंगे आई नो तुम गुस्सा हो लेकिन सुनो आई अंडरस्टैंड तुम गुस्से में हो ओ तो इतना अंडरस्टैंडिंग भी आप वाह कहाँ से लाते इतनी सोचो समझ इंसान हूँ गलती हो गई क्या लगता है आपको जिस तरह आपने मेरे पेरेंट्स के साथ बिहेव किया उसके बाद मुझे वो ये जॉब करना अलाउ करेंगे क्यों क्योंकि आपने मुझे सॉरी कह दिया इसलिए तो क्या करूं प्रमोशन चाहिए तो आप दाम लगाए जा रहे हैं क्या बात है पर कोई फायदा नहीं है मिस्टर लामा मैंने कहा ना आपसे अगर मैं मान भी जाऊँ तो भी मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे मैं वापस नहीं आने वाली तो क्या करूँ सॉरी बोलू आपके सामने नो थैंक यू आपकी फैन क्लब के सामने मुझे आपसे हाथ नहीं जुड़वा साइड प्लीज मुझे देर हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जॉब चला गया द जॉब आई लव्ड और मेरी कोई गलती भी नहीं थी मैं इतनी गुस्से में थी ये लाइफ इतनी अनफेयर थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये ये तेरा बॉयफ्रेंड है एक सेकेंड यू डेटिंग दिस गाय ही इज योर बॉयफ्रेंड आई यू सीरियस एक मिनट तुम पूछाओ कैसे जानते हो रैडी मैं समझाती आई कैन एक्सप्लेन 
ये तुम्हारी रेडी है आराधना ही रेडी है पूजी ये और इसका बॉस इनकी जॉब को तो मैं भी लात मार के ओह माय गॉड इसी ने तुझे इनके बारे में इतना कुछ पता था तुझे जब तूने मुझे उस दिन पार्टी में भेजा ना तभी भी भी तुमने उसे पार्टी में भेजा था इसी ने वो न्यूज छापी थी बार बार हम पे केस कर रही थी आई मीन व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर यार मैं बस बताने वाली थी बेबी कब बताने वाली थी हां हां तीन बच्चों के बाद तुझे पता है इसके बॉस ने क्या किया मुझे प्रमोशन दे रहा था जैसे कॉम्पेंसेशन प्राइस मांग रहा हूं आई हेट रिलैक्स राधे मुझे तेरे करियर की फिक्र थी इसीलिए मैंने तेरी हेल्प की एंड विक्रम आई रियली वांटेड कि इसे वो स्टोरी मिल जाए लाइक like, जैसे तुम अपने दोस्त को सपोर्ट करते हो आई जस्ट वांट टू हेल्प हर अरे इसे क्या बता रही है यार तभी तो वो कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोलता है तुझे पता है उसने मुझे क्या बोला पूजी ही इंसल्टेड मी वो मेरे घर तक पहुंच गया था हां तो है उसे थोड़े इश्यूज वुमेन से नहीं 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 वुमेन से इश्यूज नहीं है उसे उसके दिमाग में इश्यूज है आप लोगों को उसका इलाज करवाना चाहिए लेकिन नहीं पता नहीं क्या फितूर है उसके सर पे और ये लोग उसे सपोर्ट करते हैं वो कूल इज दैट रिलैक्स आप भी कुछ कम नहीं हो हर बात पर तो वैसे ही चढ़ जाते हो आप उस पे पर दाची टॉक टू मी लाइक दैट टॉक टू मी You love me? अरे of course I do. Shut up. तुम अपने घर जाओ. तू मेरे साथ घर चल. I'll explain everything. Okay? चल मेरे साथ. चल. उसका चमचा. You were good. That's good. तुम उस दिन नहीं मिल पाए थे ना जागदीश से. अरे समोसे. आंटी मैं वैसे तो खा चुका हूँ. But बहुत ही आम है. वैसे सर आप सही कह रहे थे. रात को ना लड़कियों को टैक्सी नहीं लेनी चाहिए. अगली बार से गाड़ी मैं भेजूँगा. Any problem? One call away. Okay? सेफ नहीं होता एंड वेरी सॉरी वो गुस्सा हो गया था थोड़ा खैर अब से सुगाड़ी लेने आएगी ड्राइवर के साथ और पड़ोसियों को कह दीजिएगा कि जूनियर प्रोड्यूसर है चैनल के समोसे अरे प्लीज आवेट अरे वाह वैसे आंटी हाँ इतने टेस्टी समोसे हैं ये अंकल इतने फिट कैसे रहते हैं मैं रोज नहीं बनाती समोसे राधी को अलाउड नहीं है ना तभी ऑफिस में छुप छुप के खाती है तो तेरा ऑफिस की गाड़ी आएगी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे फोन करेगा राधी बहुत स्वीट है तुम्हारे बॉस इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी वरना ऑफिस इसमें ये सब छोटी बड़ी बातें होती रहती है टीवी वाले लोग हैं तो काफी ड्रामेटिक होंगे ही <laughs> बिल्कुल सही वो थोड़ा एग्जेजरेट करते हैं वैसे आप एक बात बताइए हाँ? आपकी स्किन का राज क्या है वैसे मैं कुछ खास तो नहीं करती बस घर का लेप लगा लेती हूँ एक काम करिए उसको रेसिपी दीजिए कॉस्मेटिक कंपनी को बेचेंगे करोड़ों रूपए कमाएंगे एक चम्मच हल्दी थोड़ा सा नहीं सर चले हम बहुत लेट हो रहा है ना आपको अरे दो समोसे तो दुश्मन खाते हैं अरे आप एक समोसा और रास्ते में खा लीजिए ओके आई एल जस्ट ऑन द वे टेक केयर दादी अपने बॉस को नीचे तक छोड़ाओ डैडी ये मेरे बॉस नहीं है मैं इनकी नौकरी छोड़ चुकी हूँ अंकल ये बचपन से जिद्दी गई किस पे <laughs> पूछो मत बहुत जिद्दी है कोई बात नहीं आंटी मिल के सुधार देंगे अब चले सर Yes. Let's go. आपको क्या लगा मेरे पेरेंट्स को पटा लिया तो मुझे भी तुम्हारे लिए प्रमोशन लेटर लेके आया था लेना तो लो वरना भाड़ में जाओ तुम्हारे पेरेंट्स को सॉरी बोलना था बोल दिया आपने मेरे पेरेंट्स को सॉरी बोला है मुझे सॉरी कौन बोलेगा क्या करूं तो के पैर पड़ूं आपको किसी भी बात का सीधा जवाब देना नहीं आता है क्या स्माइल करनी आती है स्माइल करके भी बोल सकते हैं स्माइल जी स्माइल मैं भी तो देखूं एग्जिस्ट भी करती है या नहीं माई से तुम जॉब ज्वाइन करोगे हाँ मुझे लगा पैसे पढ़वाओगे पैसा सब कुछ नहीं होता और वैसे भी जब से जॉब ज्वाइन की है आपकी सड़ी हुई शक्ल ही देखी तो स्माइल कर लीजिए शायद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ मुझे ये नहीं ये स्माइल थी दांत में दर्द है क्या आपको स्माइल करनी नहीं आती कोई बात नहीं प्रैक्टिस कर लीजिए मंडे को फिर से चेक करो थोड़ा टाइम तो लगेगा सड़ू तो इंसान बन सटकू कहेंगे मम्मी पापा को तो बड़ा इम्प्रेस कर गया और तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम भी पिघल रही हो उसके लिए वोट रबिश उस सरफरे के लिए मैं कभी नहीं पिघलने वाली नेवर हाँ हाँ देख रहा है तुम्हारी शक्ल पे जब से जॉब ज्वाइन की है आपकी सड़ी हुई शक्ल ही देखी 
तो स्माइल कर लीजिए पता नहीं रियांश ने सबको कैसे इंप्रेस कर लिया और प्रमोशन का ऑफर किया पर उस दिन ना मैं खुद से ही पूछ रही थी कि आखिर मैं भी उसके साथ काम करने के लिए मान क्यों गई बाबा आप ठीक तो हो ना हाँ मैं ठीक हम गाड़ी चलाओ अरे भाईजान मुंह पे स्माइल रखो ये चल अपना काम कर अरे जाने दो ना बाबा बच्चा है वो ये लो तेरे को स्माइल करने को नहीं आता है क्या ए शंभू क्या मैं स्माइल सचमच नहीं है क्या बाबा गाड़ी चलाते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए वो कल के लिए हम सॉरी नो नो एक्चुअली आई एम सॉरी मेरी गलती है मुझे केक नहीं फेंकना चाहिए सर दांत में दर्द है क्या नो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रे मॉर्निंग म्यूनिसपालिटी के चुनाव के नतीजे आज आने वाले लाइव पॉडकास्ट करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश आई यू ओके Podcast English and Hindi both. Hi Vidhu, what's up? Hi, are you okay, Ray? Okay. तो मैं देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कहीं बहुत जोर से दर्द हो रहा है. In my cabin now, with the files. क्या वो बहुत हँसी आ रही तुम्हें? वो आप नहीं ना ऑफिस में दहशत फैलाई हुई है. ये जो आप ऐसे करके हँस रहे हैं ना ऐसे? वो इससे ना लोगों को डर लग रहा है. कोशिश अच्छी है उसके लिए फुल मार्क्स पर बेटर हो सकता है वो वैसे मैं तुम्हें एक नया असाइनमेंट दे रहा हूँ सोशलाइट कबीर और सी गर्लफ्रेंड एयरपोर्ट जाइए और कवर कर लो नो प्रॉब्लम मैं वैसे भी एयरपोर्ट जाने वाली थी वो एयरलाइन के बैंक होने की न्यूज लेने तो ये भी कर लूंगी वैसे ऐसे स्माइल करते हैं ऐसे है। मेरे दादी की क्लिनिक की आदत देखिए ना इसमें क्या लिखा है अगर अपनी स्माइल को इंसान जैसा बनाना है तो क्लिनिक में आई बच्चों को डराना नहीं है अपनी स्माइल से तो हमारे क्लिनिक में आई और स्माइल ठीक कराई ये पता नहीं दादी से शायद गलती से फाइल में फिर क्या होगा वैसे तुम्हारे डैड अच्छे आदमी है अच्छा कर लेते हैं कुछ सीखती क्यों नहीं उनसे मेरे डैडी तो बहुत अच्छे पता है कितने बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन की स्माइल ठीक करी उन्होंने आप ट्राई करिए शार तुम इग्नोर क्यों कर रही हो बताओ ना तुमने पूजा से क्या कह दिया तुम दोनों दोस्तों की प्रॉब्लम क्या है ना हाय हेलो कुछ नहीं आते सीधा गुर्राने लगे प्लान इन हेड हमारे इम्प्लॉयज ना बहुत टाइम से बहुत ओवर टाइम कर रहे हो कभी फर्स्ट नहीं करते सो आई थॉट उनके लिए कुछ एक्साइटिंग प्लान करी इस वीकेंड हाँ हाँ हम दोनों बुरे मैं और मेरा दोस्त भी तुम बड़े महान हो ना यहाँ पे पता नहीं तुमने पूजा से क्या कह दिया कि उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया मेरे खिलाफ भड़काया ना तुमने उसे अरे मैं क्यों भड़काऊंगी और मुझे तो तुम दोनों के बारे में पता भी नहीं था अरे तुम्हें मेरा सवालों का जवाब देना होगा प्लीज यार क्या कहा तुमने पूजा के मोम डैड से तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो तुम्हें मजाक लग रहा है क्या यार दो दिन से हमारी बात नहीं हुई है और सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे बीच में जब तक तुम आए और फिर डेड साइलेंस तुम सच में इतना प्यार करते हो उससे और आदम मेरी हालत देखो देखो तुम जितना मुझसे नफरत करना चाहती ना करो तुमने पूजा के साथ जो भी बात किया प्लीज क्लियर कर दो यार रिलैक्स रिलैक्स विक्रम मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ सुन नहीं रहा ना तुम मेरी बात रे तुम मुझे इग्नोर कर रहा है सबको बोनस मिल जाएगा सही है यार ऐसे तो मैं तेरी पूरी कंपनी भी हड़प लू तुझे पता नहीं चलेगा 
क्या है कहा ध्यान है तेरा इनफैक्ट विक्रम का भी आज मूड अजीब है विक्रम का क्या कोई लड़की वड़की का चक्कर है एक दो दिन से परेशान है दादा रुकी रुके रुक। तुम थोड़ा रिलैक्स करो मैं मैं उसके घर जाने करती हूँ बात बाय पांच बजे की फोटो सिखा ओके सर एक मिनट मिनट रिवाइन कर दिस वन सर हाँ ये वाली सी एम आउटटेक है हाँ तू ही चला ले कंपनी रिवाइन कर ओके सर बस 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 ये हंस क्यों रही है इसे पता है ना न्यूज चैनल है कॉमेडी में मतलब सर ये ऑफ कैमरा है टेक ही नहीं है बट हंस रही है रे मैं घर जा रहा हूँ कल मेरा सी आई वालों के साथ इंटरव्यू है ओके हाफ डे चाहिए क्या ओ भाई पैसे काट लियो और जो रात रात भर काम करा तो ना ऑफिस में उसके जोड़ लियो क्यों दे रहा है गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है तुझे क्या पड़ी है क्योंकि वैसे भी तुझे कभी मेरे लव लाइफ में इंटरेस्ट तो नहीं था तो अब क्यों पड़ रहा है घर जाना फिर कौन है वो बता कौन वो मिलवा दे बिल्कुल भी नहीं वो क्या ना मुझे डरा के भगा नहीं चाहता और आदना फोन कर रही उठा ले आज वर्किंग डे ना तो कुछ काम होगा चलो बाय गाइस हाँ राधना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.